ஒரு அவசரகதியில் வீட்டுக்குள் முடங்கியிருக்கக்கூடிய புதுச்சேரி மற்றும் இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நேரடியாக சந்திக்க முடியாத காரணத்தினால தொலைத்தொடர் மூலம் அவங்களை சந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நன்றி குரானா என்ற செய்தி டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்திலேயே பேசப்பட்ட சம்பவத்தை இந்திய அரசாங்கம் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தது என்பதை முதலில் மக்கள் மத்தியில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ மற்ற காட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் கூறவில்லை கூறியவர்கள் இந்திய நாட்டுடைய சுகாதாரத்துறையினுடைய மத்திய அரசினுடைய நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் சீனாவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தாக்கத்தின் விளைவை சர்வதேச மருத்துவ கவுன்சிலுடைய தலைமை பொறுப்பாளர்கள் மிக தெளிவாக வலியுறுத்தியிருந்தார்கள் அதையும் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை சுகாதாரத்துறை அதை காதில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை அதன் பிறகு யுவான் மாகாணத்திலிருந்து கேரளாவிற்கு வந்த ஒரு மாணவி ஒரு நாயர் குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த மாணவி வந்தவுடன் தன்னை பரிசோதனைக்கு உள்படுத்தி குரானா தொற்று இருக்கிறது என்ற செய்தியை பகிரங்கமாக ஒற்றுக்கொண்ட பிறகு கேரள அரசு முழித்து கொண்டது அதன் பிறகு மூன்று பேர்கள் துபாயிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்து இன்னொரு மாணவரும் வந்தபோது இந்த மூன்று பேருக்கும் குரானா நோய் பற்றியிருக்கிற என்ற செய்தியை கேரளாவுடைய முதலமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் உடனடியாக ஆல் இண்டியா மருத்துவ கவுன்சிலுக்கும் இந்திய நாட்டுடைய பிரதமருக்கும் செய்தி அனுப்பப்பட்டது ஆனால் அவர்களை யாரும் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை அதன் பிறகுதான் இந்தியாவில் ட்ரம்ப் வருகிறார் நமஸ்தே நடப்பு ப்ரோக்ராம் லட்சக்கணக்கில் கூடி நடக்கிறது குஜராத்தில் அதன் பிறகு நாடாளுமன்ற கூட்டம் வருகிறது நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடக்கிறது டெல்லியில் சிஐஏனுடைய போராட்டம் வலுவாக நடக்கிறது அங்கு நடந்து கொண்டு கூடிய நேரத்திலும் அதே நே சமயத்தில் இஸ்லாமிய மத குறிப்பு ஒரு சார்ந்த ஒரு சம்பவம் என்பது பர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு அங்கே ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுகிறார்கள் அந்த கூட்டம் நடக்கிறது இதை அனைத்துமே மத்திய அரசினுடைய மூக்கு முனையில் அமித்ஷாவுடைய தலைமையில் இயங்கக்கூடிய காவல்துறையும் டெல்லி சர்க்காரும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தோடைய விளைவு வலுப்படுகிறது ஆனால் மாநில அரசுகள் குறிப்பாக கேரள அரசு இதை புரிந்து கொண்டு எண்ணிக்கை கூடி வரும் நேரத்தில் அதற்கான மாற்று சிகிச்சையை நோக்கி போவது மட்டுமல்லாமல் மத்திய அரசையும் மத்திய அரசையும் எதிர்பார்க்காமல் ஷடவுன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ற போட்டு போட்டு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை ஆரம்பித்தது அதோடு மட்டும் நிற்காமல் முடிந்த அளவில் சதவீத கணக்கில் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது அப்படி பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் பேர் பரிசோதனை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மற்ற இடங்களில் இருபத்தொம்பது பேரும் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேரும் பரிசோதனை செய்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் உட்பட விஜயபாஸ்கர் உட்பட என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இங்கே ஒன்றும் பரவவில்லை இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்று மோடியும் தமிழ்நாடு சர்க்காரும் சொல்லி கொண்டிருந்த நேரத்தில் அது காட்டு தீ போல் பரவ ஆரம்பித்திருக்கிறது சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் மதிப்பு கூறிய தமிழ்நாட்டுடைய சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற கூட்டத்தை தள்ளி வையுங்கள் இது ஆபத்தை உருவாக்கும் என்று எச்சரிக்கை போது கூட அதை கணக்கில் கொள்ளாமல் ஒரு பக்கம் அசம்பிளி நடந்து கொண்டிருந்தது இன்னொரு பக்கம் நாடாளுமன்றமும் நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த கொரோனாவுடைய கொடூரம் வளர்கிற போது அதை யாரும் இந்திய நாட்டுடைய மருத்துவ கவுன்சில் மட்டும் சொல்லி கொண்டிருந்தது ஆனால் மோடியும் அவன் எடப்பாடியும் மற்றவர்களும் கண்டுகொள்ளவில்லை ஆனால் கேரளா மட்டும் நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருந்த மட்டுமல்ல எச்சரிக்கை செய்து கொண்டிருந்தது அப்படி எச்சரிக்கை செய்து கொண்டிருந்த விளைவாக அவருடைய இழப்பு என்பது இந்திய கணக்கில் பார்த்தால் மரணம் என்பது இரண்டு எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் அங்கு குறைகிற போது தமிழ்நாட்டிலும் மகாராஷ்டிராவிலும் டெல்லியிலும் எண்ணிக்கை என்பது கூடுகிறது எண்ணிக்கை கூடுகிற போதும் 
மார்க்சிஸ்ட் கட்சி எச்சரிக்கிறது இந்த மருத்துவரை பாதுகாப்பதற்கு முதலில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதாரத்துறை சார்ந்தவர்கள் நகராட்சியில் வேலை செய்வர்கள் இவர்களுக்கான பாதுகாப்பு வழங்குவதும் கைவுரை வழங்குவதும் அவர்களுக்கான நோய் பாதுகாக்கக்கூடிய ஆடைகளை வழங்குவது என்று பல முறை சொல்லியும் இதுவரையிலும் கேட்கவில்லை என்பதற்கு உதாரணம் டெல்லி தலைநகரம் அல்லோலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பாதிக்கப்பட்ட ஒம்பது பேரில் ஆறு ம ம கேரளத்தை சேர்ந்த மலையாளி செவிலியர்கள் இரண்டு டாக்டர் உட்பட தன்னை கொரோனா இருக்குது என்று ஒத்துக்கொண்டு அவர் குவாரண்டைனில் போயிருக்கிறார் இப்போது சமீபத்தில் ஏற்பட்டக்கூடிய வீ வீரத்தன்மை என்பது மகாராஷ்டிராவில் அந்த மகாராஷ்டிராவுடைய உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தாரா என்ற அந்த குடிசை பகுதியில் காட்டு தீ போல் பரவி கொண்டிருக்கிறது எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் திடீரென்று ஒரு நாள் தோன்றுகிறார் இவை இடைவெளி கொடுக்காமலேயே கூடுகிறார் இந்திய மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்கப்பட வேண்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு நாள் முழு அடைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முதலில் வைக்கிறார் அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு சர்க்கார் நூற்றி நாற்பத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை இங்கே பிறப்பித்திருக்கிறது இதற்கு மத்தியில் தான் முதலமை பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய உரையை சுட்டுகிறார் அது சொல்கிற போது அப்போது கூட அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்காமல் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறார் காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஒம்பது மணி வரையிலும் அனைவரும் ஊரடங்கில் இருக்கப்பட வேண்டும் அன்றுதான் அவருடைய முதல் அறிவிக்கை வருகிறது அன்றே செவிலியர்களுக்கும் டாக்டர்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிற விதமாக மாலை ஐந்து மணிக்கு அனைவரும் தங்களுடைய மாடியில் நின்று கை தட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள் இதுவரையிலும் கொரோனாவை பற்றி எந்த முன்னறிப்பும் செய்யாமலேயே எந்த முன் பாதுகாப்பும் அளிக்காமலேயே உயிரோடு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த செவிலியர்களுக்கு கைத்தட்ட சொன்னார் கைத்தட்ட சொன்ன அந்த காவி கூட்டம் ஒன்றை நிறுவனிச்சு காட்டியிருக்கிறது நூற்றி அம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவின் அடிப்படையில் நாலு பேருக்கு மேல் யாரும் வெளியே வரக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கக்கூடிய திட்டம் போட்ட சட்டம் போட்ட அந்த சர்க்கார் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் உட்பட ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அனைவரும் மணி எடுத்து கொண்டு சங்கூதி கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கொண்டு கூட்டி தெருவில் வந்த காட்சியை இந்திய ஊடகங்கள் அம்பலப்படுத்தியது அப்படி என்று சொன்னால் பரவாமல் இருப்பதற்கு வீட்டில் இருக்க சொன்ன அதே பிரதம மினிஸ்டர் கைத்தட்ட சொல்லி கோடிக்கணக்கான மக்களை வெளியே கொண்டு வந்து பரவ வைப்பதற்கு ஒரு முயற்சி செய்து மறுநாள் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொண்டார் அதன் பிறகு ஷடன் வருகிறது பதினாலு நாட்கள் பதினாறாம் தேதி வரையிலும் எல்லோரும் ஊரடங்கு இருக்கப்பட வேண்டும் என்று கேள்வி வருகிற போது அந்த செய்தியை சொல்லுகிற போது இந்திய நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மக்களுக்கு இடத்தால் நாற்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய அன்எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் பாதுகாப்பு இல்லாத தொழிலாளிகள் அணிதட்டப்படாத தொழிலாளிகள் கட்டிட தொழிலாளிகள் ஆட்டோ தொழிலாளிகள் ரிக்ஷா தொழிலாளிகள் கடையில் வேலை செய்ய தொழிலாளிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் நாற்பத்தெட்டு கோடி பேர் மக்களை பற்றி ஒரு கணமும் சிந்திக்காமல் சடவுன் என்று சொல்லி வீட்டில் இருக்க சொல்லக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் மறுநாள் மறுநாளுக்கு பிறகு ஏதாவது செய்வார் என்று பார்த்தால் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு நிதியமைச்சர் சொல்லுகிறார் நிர்மலா சீதாராமன் உங்களுக்காக ஒரு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்கிறது என்று ஏற்கனவே வழங்கப்பட வேண்டிய திட்டங்களுக்கான அதே பட்ஜெட்டை மீண்டும் புதுப்பித்து சொன்ன காரியத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி மிக பிரதமாக பேசியது கடைசியில் பார்த்தால் இதுவரையிலும் அந்த நிதியும் வந்து சேரவில்லை அதில் சொன்ன நிதி ஏழை எளிய மக்களுக்கு சொன்ன நிதி ஐந்து கிலோ அரிசி ஐந்து கிலோ கோதுமை ஒரு மாதத்துக்கு ஐநூறு ரூபாய் மூன்று மாதத்துக்கும் சேர்த்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவர்கள் அறிவித்த திட்டத்தில் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடியில் மக்களுக்கு சாமானிய மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சொன்ன விஷயம் ஆனால் இதுவரையிலும் நாற்பது சத மக்களுக்கு கூட அது கைக்கு சென்று அடையவில்லை என்ற நிதர்சனமான உண்மையை மக்கள் மறந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மக்கள் ஒரு தப்பு செய்கிறார்கள் மோடி எது செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் வறுமையை விரட்டுவேன் என்று சொன்னார் வாக்களித்தார்கள் ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு வேலை கொடுப்பேன் சொன்னார் மக்கள் நம்பினார்கள் மீண்டும் அவருக்கு ஆட்சி பகிர்வதற்கு வாக்களித்தார்கள் ரூபா மதிப்பை சீர்கழித்தார் நாம் வீதியில் நின்று பேங்குக்கு சென்று கீவிலை நின்று நூற்றுக்கணக்கான 
உயிர்களை பலி கொடுத்து இன்னும் பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து விடுபடாத நேரத்தில் மீண்டும் ஒன்று எட்டு மணிக்கு தோன்றுகிறார் இந்திய நாடு புறாவிலும் ஒரே தேசம் ஒரே நாடு ஒரே வரி என்று ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்து அதனால் மக்களை கூறு போட வைத்து மாநில சர்க்காருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ம உரிமைகள் கிடைக்காமல் அனைத்தையும் தன்வசப்படுத்தி கொண்டு இதுவரையிலும் பல மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியிலிருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டிய நிதியை கொடுக்காமல் அந்த பணத்திலிருந்து ஆறு லட்சம் கோடி ஆறு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கோடி எடுத்து கார்பரேட் கம்பெனிக்கு வழங்கி கொண்டு தன்னுடைய கட்சி நிதியை வலுவாக சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதையும் யாரும் கேட்க முடியாது ரைட் இன்பேஷன் ஆக்டில் பொருந்தாது என்று சொல்லி சொன்னதை மக்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை அதன் பிறகு வருகிறார் செய்தி தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருக்க சொன்னார் அதுக்கு பிறகு தோண்டி வருகிறார் தோண்டிய பிறகு சொல்கிறார் எல்லோரும் வந்து இந்த இரவு ஒம்பது மணிக்கு அஞ்சாம் தேதி இரவு ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது நிமிடம் மின்சாரத்தை அணைத்து அகல் வழக்கை ஏற்று வயிற்றில் இர துணியை கெட்டு என்று சொல்லி முடித்து விட்டார் அதற்கான எந்த மாறுதலையும் அவர் செய்யப்படவில்லை இதுவரையிலும் சொல்லப்படவில்லை இந்த சடோன் என்பது மீண்டும் தொடருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியை மோடி செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் சிஏஏ என்பிஆர் போன்ற சம்பவங்களை இழுத்து மூடுவதற்கும் நோய் பாதுகாப்பதற்கான எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் மாநில சர்க்கார் கொடுக்க வேண்டிய நிதியை கொடுக்காமல் இந்த உயிர் பாதுகாப்புக்கான உபகரணங்களை கிட்டுகளை இன்னும் வழங்காமல் இன்னும் வழங்காமல் இன்று வரையிலும் வழங்காமல் ஏமாற்றி கொண்டே மக்களுக்கு பொய்யான தகவலை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் மக்களும் நம்பிக் கொண்டு அஞ்சாம் தேதி அகல் விளக்கு ஏற்றி அதிலேயும் ஒரு கட்டம் தாண்டி குஜராத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அகல் விளக்கு ஏற்றி கொண்டு கொரோனாவே கோபேக் கொரோனாவே கோபேக் என்ற கோஷத்தோடு வெளியே வந்த காட்சியும் ஊடகங்களும் இந்தியா புறாவிலும் பார்க்கப்பட்டது அப்படி என்று சொன்னால் கொரோனா இதனால் வந்தது என்று அறிவுபூர்வமாக சிந்திப்பதற்கு மாறாக அதை பற்றி யோசிப்பதற்கு மாறாக இப்படி தோன்றி சில விஷயங்களை பேசி மக்களை முட்டாளாக கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை செய்கிறார் மாநில சர்க்கார்கள் கேரள சர்க்காராக இருந்தாலும் புதுச்சேரி சர்க்காராக இருந்தாலும் தமிழக சர்க்கார் இருந்தாலும் எங்களுக்கு சேர வேண்டிய நிதியை கொடுங்கள் என்று கேட்டால் அவர் நிதியை கொடுப்பது மறுப்பதோடு கொடுக்க வேண்டிய நிதியையும் அவர்கள் கேட்டதற்கு மாறாக குறைந்தபட்சம் கேரளாவினுடைய அந்த தன்மை என்பது அதிகரித்து இந்த நேரத்தில் கேட்டிருந்தார் அதில் கொடுக்கப்பட்டது நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி தமிழகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட நூ ஐநூற்றி பத்து கோடி ஆனால் புதுச்சேரி என்ற மாநிலத்தை மோடி சுத்தமாக நிராகரித்து விட்டார் காஷ்மீர் மாதிரி காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் இது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் என்பதில் ரெண்டையும் கைகளை விட்டு இதுவரையிலும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இரண்டு முறை முதலமைச்சரை கேட்கிற போது இரண்டு முறை நான் கடிதம் எழுதினேன் இதற்கான எந்த பதிலும் கொடுக்கப்படவில்லை எனக்கு சேர வேண்டிய தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டியில் மேற்கொண்டு பாக்கி இருக்கிறது அதுவும் தரவில்லை ஏற்கனவே இருந்த பணத்தில் நாங்கள் இரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கிறோம் அதுவும் முழுமையாக போய் சேர்ந்ததாக புதுச்சேரியில் சேர்ந்ததாக தகவல் இல்லை அரிசி கொடு இதுவரையும் கொடுக்கப்படவில்லை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கட்சி மக்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல ரேஷன் கடையை திறந்து தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் குறைந்தபட்ச அத்தியாவசிய பண்டங்களை கேரளத்தைப் போல் தமிழகத்தைப் போல் வழங்க வேண்டும் என்ற சிஸ்டம் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அரிசியை ரேஷன் கடை மூலமாக குழுக்களை அமைத்து வீடு வீடாக கொண்டு கொடுப்பதற்கும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மூலமாக பணத்தை பட்டுவாடை செய்வதற்குமான வேலையை தமிழக புதுச்சேரி அரசாங்கம் செய்ய மறந்திருக்கிறது அதனுடைய விளைவு உருப்படியாக எந்த வேலையும் நடக்க நடைபெறவில்லை அடுத்த திட்டத்திற்கான பணமும் இல்லாமல் புதுச்சேரி சர்க்கார் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு உதவக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மாணவன் ரெண்டே ரெண்டு விதிகள் தான் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஒன்று பாண்டிச்சேரியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய குறைகளை பேசுவதற்கான இடம் நாடாளுமன்றம் அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் பேச வேண்டிய இடம் அங்கு பேசுவதற்கு அனுமதியே இல்லை என்ற வரலாற்று உண்மையை பிஜேபி ஆட்சி அவருடைய மெஜாரிட்டியின் மூலமாக நிராகரித்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஜனநாயக படுகொலையை செய்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது அந்த எம்பிக்கள் தன்னுடைய தொகுதியில் செலவு செய்வதற்காக சில கோடிகளை ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் குறைந்தபட்சம் நாற்பது கோடி ஒரு எம்பிக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் அந்த பணத்தையும் 
எம்பிகளுடைய சம்பளத்தை குறைத்தது என்பது ரைட் வரவேற்கத்தக்கது அதையும் நாடாளுமன்றத்தில் பேசி ஒப்புதல் வாங்கி கொண்டு சேர்ந்திருந்தால் அவர் ஒரு ஜனநாயகவாதினு சொல்ல முடியும் ஆனால் மோடியை பொறுத்தவரையிலும் அவர் ஜனநாயகவாதியே கிடையாது ஹிட்லருடைய வாரிசாக நான் என்ன சொல்லுகிறேனோ அதை நீங்கள் கேளுங்கள் என்று முறையில் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது மக்களும் அதை தலையாசித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய விளைவு வழங்கப்பட்ட நிதியும் நிறுத்தப்பட்டு அந்த பணத்தையும் நான் இதுக்கு செலவு செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய மோடி இந்த நேரத்தில் டெல்லியை அழகுப்படுத்துவது டெல்லியில் புதிய பாராளுமன்றம் கட்டுவது டெல்லியில் தனக்கென்று ஒரு பங்களா கட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடியை ஒதுக்கியிருக்கிறார் அதை நிறுத்தவில்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை இரண்டு ஆண்டுக்கு நிறுத்தியிருக்கிற என்ற செய்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்தியில் அச்சத்தையும் நாம் ஏன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மோடி இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கு ஒதுக்கி அந்த திட்டத்தை பணம் ஒதுக்கி கொண்டிருக்கிறார் இடையில் தன்னுடைய கட்சியை வலிப்படுத்துவதற்கு தேர்தல் பண்டு என்ற முறையில் அதற்கு ஒரு பாண்டு தயார் செய்து பல்லாயிரம் கோடியை கார்பரேட்டுகள் கொடுத்து அவர்கள் கைவிட்டாக பெறுவதற்கு ஒரு பேர் வைத்திருக்கிறார் அது டொனேஷன் நாங்கள் அதில் வந்து இது வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு பண்டு வச்சுருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்திய மக்களுடைய பணத்தை வங்கிகளை கொள்ளையடித்து வரா கடனை தள்ளுபடி செய்து ஏழு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடியை வாரி வழங்கி அப்படிப்பட்ட மோடி பாதிக்கப்பட்ட நாற்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய அணி திரட்டப்படாத தொழிலாளிகளுக்கு பால் வலுவாத்தை அழைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று மாதத்திற்கும் சேர்த்து பதினையாயிரம் குறைந்தபட்ச ரூபாய் நிதியாக கொடுத்து அவர்களை பாதுகாப்பதும் ஒம்பது லட்சம் டன் மெட்ரிக் டன் அரிசி எஃப்சிஐ குடவனில் தேங்கி கிடக்கிறது என்ற செய்தி அவர்கள் சொன்னது அந்த அரிசியை எலி தின்னுகிறது பெருச்சாலை தின்னுகிறது ஆனால் இந்திய மக்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்ற முடிவோடு மோடியும் பாண்டிச்சேரியில் லேடியும் சேர்ந்து சதி செய்து கொண்டிருக்கிற சம்பவம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் ஷடவுன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் உள்ளே இருந்து கொண்டு பட்டினியால் சாவ சாவதற்கென்று முடிவு செய்ய முடியாது கொரோனா இருந்தாலும் வெளியே போய் பிழைப்பதற்கான வேலை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்தை இவர்கள் தூண்டுகிறார்கள் ஆனால் மக்கள் இதை புரிந்து கொண்டு கேட்க வேண்டிய உரிமையை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு கரோனா நடவடிக்கை மூலமாக அது க வழிகாட்டக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய அந்த இடைவெளியை நாம் பின்பற்றுவது பின்பற்றுவதாக இருந்தாலும் நாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பண்டங்களை சந்தைக்கு கொண்டு வருவதும் அதை நாம் வாங்குவதற்கும் எந்த வசதியும் செய்யாமலேயே இதுவரையிலும் காலத்தை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் விவசாய பெருமக்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்த மலர்கள் மலர்களிலிருந்து வாடி வதங்குவதை தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் பயிர் செய்த நெல் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஆட்கள் கிடையாது நாதியற்று கிடக்கிறது அவர்கள் விளைவித்த தக்காளி போன்ற ஊட்டி போன்ற இடங்களில் வாங்குவதற்கு நாதி இல்லாமல் குப்பையில் கொட்டக்கூடிய சம்பவமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி நேரங்களில் புதுவை அரசாங்கமும் தமிழ்நாடு சர்க்காரும் இந்திய சர்க்காரும் யோசிக்கப்பட வேண்டும் எப்படி அதை கட்டுப்படுத்த போவதோடு கட்டுப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடங்களில் உள்ளுக்குள்ளேயே அவர்கள் ஏதோ வேலை செய்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் முடிதிருத்தப்பட வேண்டும் என்று நினைத்தால் முடிதிருத்தப்பட முடியவில்லை அப்படி என்றால் முடிதிருத்துவதற்கான கடைகளை தவண முறையில் திறக்கப்பட வேண்டும் வெளியே செல்வதற்கு பைக் ஒரே இடத்தில் நிறுத்தி இருந்தால் காற்று இறங்குறது காற்றடிப்பதற்கு கூட ஏற்பாடு இல்லை இதையெல்லாம் உணர்ந்து கேரள சர்க்கார் வேளன் ச ஞாயர் இரண்டு தினம் மெக்கானிக்கல் ஷாப் திறந்திருக்கும் அன்று பேர்பாஸ் கடையும் திறந்திருக்கும் சிந்தித்து அப்படி அது எல்லோரும் வெளியே வரக்கூடாது தேவைக்கு வர வேண்டும் மக்களுக்கு வாங்க வகுதிகளை கொண்டு கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படணும் அப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்யக்கூடிய கேரளாவிலேயே இப்படி தான் திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு அரிசியும் கிட்டும் கொடுக்கப்படவில்லை பணமும் போய் சேரப்படவில்லை பாண்டிச்சேரியில் சேரப்படவில்லை அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் கொடுக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் அது முழுமையாக செய்யலவில்லை என்று ஒரு மாற்றுத்திறனாளி தன்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு கிளி கிளி என்று கிழிக்கிறார் இதிலும் கையாடல் நடக்கிறது என்ற சம்பவத்தை சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் இதையும் தமிழ்நாடு சர்க்காரும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய நாராயணசாமி அவர்களும் அந்த உரிமைகளை கேட்டு பெறுவதோடு கடன் வாங்கியாவது மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் நமக்கு இருக்கிறது ஆகவே புதுச்சேரியில் சின்ன பிரதேசம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அனைத்து பகுதி மக்களுக்கும் வீடு தேடி சென்று பொருளை கொடுப்பதற்கு எல்லா முயற்சியும் செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கு தேவைப்பட்டால் எங்களுடைய அமைப்புகளை சேர்ந்த இளைஞர்களை 
இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை அதற்கு ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் இருபத்தஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் கேட்டால் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அவர்களை வைத்து கொண்டு வீடு வீடாக பொருட்களை வழங்குவதற்கும் அங்கன்வாடி ஊழியர் மூலமாக மூலமாகவும் ரேஷன் கடை மூலமாகவும் தொடர்ந்து தங்கு தடையின்றி மக்கள் வெளியே வராமல் உள்ளே வைத்து கொண்டு கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடை செய்வதற்கு பிரத்யேகமாக நாராயணசாமி அவர்கள் முயற்சி செய்யப்பட வேண்டும் இது கேரளா செய்து செய்திருக்கிறது அதை முன்னோட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு மத் மத்திய மகாராஷ்டிராவும் நேற்றைய முன்தினம் வந்து கேரளாவில் ஒரு பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் தெலுங்கானாவில் இருந்து வந்து பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி சொல்கிற போது கேரளா பினராயி விஜயன் பெரிய பெரியவராக கட்டுவதற்கல்ல எது நல்லது செய்திருக்குதோ அதை எடுத்துக்கொண்டு அதை படமாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவதற்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவர்களும் எடப்பாடி அவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விட எடப்பாடி அவர்களும் வர வேண்டும் சிந்தித்து பார்த்து செய்கையை மாற்று சிறுசா இருக்கை திருத்திக்கோ தெரிஞ்சும் தெரியாமல் நடந்திருந்தால் திரும்பவும் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுடையது என்று கேட்டு வணக்கம் நன்றி